हेलो स्टैंडर्ड इलेवेंथ गुड मॉर्निंग आई होप यू ऑल आर वेल एंड एन्जॉइंग योर ऑनलाइन स्टडीज ओके चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश पोएम थ्री द वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट विटमैन ओके स्टूडेंट्स लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट फर्स्ट वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट एसेस्ट एंड जर्नलिस्ट अ ह्यूमेनिस्ट he was a part of the transition between transalism and realism these words you will study further when you go for masters in english okay incorporating both views in his works whitman is among the most influential poet in the american canon often called the father of free verse got it here an image of the poem the voice of the rain what comes in your mind children when we listen rain word or when we view rain okay a lot of masti fun refreshment greenery enjoyment but it has another side also well we will see children the voice of the rain uh, summary of the poem okay let's start children in this poem the poet walt whitman writes of a conversation he once had with rain it happened when the rain drops gently from the heavens or sky the poet ask the rain who are you in this context the rain answer that's why the title of the poem is voice of the rain okay so poet narrates conversation he had with the falling drops of rain the voice of the rain celebrates rain and accompanying water cycle that supports life and benefit uh, the earth the poet recounts a conversation he had with the falling rain drops he ask the rain and who art thou and that means who are you and strangely the rain answers calling itself i am the poem of earth the rain says it is the poetry of earth okay the song of earth moreover the rain defines how it rises unnoticeably as in form of vapor out of the land and sea and floats up to the heaven where it converts into clouds after that it falls back to earth to refresh the drought field land this allows the seeds to grow into something necessary and beautiful you know children jaise hi barish aati hai pura atmosphere log sab khushi se jhoom uthte hain sabko barish bahut pasand aati hai aur rain apne sath ek naya jeevan lekar aati hai here the poet has also described the water cycle you have studied in your science subject children in your junior classes isn't it due to this action new plants find a life which otherwise remained hidden and unborn inside the land as mere seeds barish aane ke baad ye plants jab ugte hain when they shoot out you know children they are getting a new life but when there is no rain when it's a condition of drought these seeds are dying inside the soil these seeds are unborn inside the land just as mere seeds hence this perpetual cycle like cyclic lifestyle ensures that the rain returns to its origin जहाँ से बारिश की शुरुआत होती है वो वापस उधर ही आती है दैट इज इट गिव्स लाइफ टू अर्थ मेकिंग इट प्योर एंड मोर ब्यूटिफुल ओके सो चिल्ड्रन सिमिलरली रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ द बॉटम लेस सी सोर्स अप टू हैवन टेकिंग द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड फॉर्म एंड कम्स डाउन टू गिव जॉय टू इट्स बर्थ प्लेस दैट इज अर्थ एंड मेक्स इट क्लीन प्योर एंड ब्यूटिफुल इट सीम्स कि इस पूरी धरती को बारिश ने नहला दिया है हर एक चीज 
नेचर में खूबसूरत लगने लगती है ओके चिल्ड्रन द पोइट कंपेयर्स द रेन टू अ पोएम और अ सॉन्ग अ सॉन्ग इज बॉर्न इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन एंड आफ्टर गिविंग प्लेजर एंड जॉय टू वन एंड ऑल ओके इट कम्स बैक टू द क्रिएटर इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन अंडरस्टूड चिल्ड्रन द पोइट वॉन्ट्स टू पोट्रे द लाइफ ऑफ रेन एंड हाउ इट इज संग लाइक अ सॉन्ग ऑफ लाइफ द पोइट देर फोर ड्रॉस अ पैरल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक एज बोथ हैव रिदम एंड एबिलिटी टू थ्रिल बोथ ऑफ दैम रेजुनोवेट एंड ब्यूटिफाई लाइफ यू अंडरस्टूड children okay here the summary gets end of this poem we will have stanza by study in next session till then have reading of this beautiful poem and go through summary once again and have a nice time children take care of self god bless you